Buenos días chicos, espero se encuentren bien. Vamos a empezar con la clase de formación cívica y ética de primer grado con la cuarta parte del tema de ciudadanía, democracia y toma de decisiones. Y bueno, bien, hay que recordar chicos que dentro de cada uno de nosotros tenemos, que, tenemos los recursos necesarios para tomar decisiones todos los días de todo lo que hacemos. Sin embargo, hay algunas decisiones que son cotidianas y trascendentales, sin embargo, todas ellas influyen de una o de otra manera en nuestra vida y hay que recordar también que nos, acer que nos acercan o nos alejan de nuestros objetivos o de nuestras metas. Por eso te presentamos un modelo de resolución de problemas en la toma de decisiones en esta tabla. La primera es pasos a seguir. La segunda es la explicación. La primera sería definir el problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, lo vamos a analizar. Obviamente, la situación que se enfrenta. La segunda es alternativas posibles. Siempre hay una solución, ¿vale? Identificar todas las combinaciones de acciones que se pueden tomar. También el control. Tener la situación bajo control sin dejar nada al azar. Ser responsables y tener una actitud participativa en el proceso. La siguiente es prever resultados. ¿A qué, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es asociar las posibles consecuencias de cada una de las alternativas. Pensar qué pasaría si decido A y qué pasaría si decido B. También el elegir. Es el momento de optar por alguna de ellas. Y la última sería el evaluar, analizar los pros y los contras de las decisiones que se toman. También por otro lado, chicos, existen elementos que dificultan la toma de decisiones. Todos tenemos esa dificultad. No es tan fácil guiarnos a la anterior de, ah, bueno, el problema es tal, ah, las posibles alternativas es esto, que puedo realizar esto, esto y esto. Me conviene más esto. Es muy Suena muy fácil y todo. Y en la vida cotidiana no es así. Hay personas que, son, que nos dificultamos en la toma de decisiones. Y para esto es una de ellas, la disonancia cognitiva. ¿Qué quiere decir? Que hay una diferencia entre lo que se quiere hacer y lo que finalmente se hace. También está el efecto halo que es el ejemplo de otras experiencias. Hace que las personas saquen deducciones equivocadas al pensar que su caso sería igual y entonces toma de decisiones precipitadas. Tiene el miedo de, si no hago esto, me va a volver a pasar lo mismo, sin embargo, lo sigue realizando, lo sigue haciendo. También está el pensamiento de grupo. Un grupo de personas decide por otra, a pesar de estar en desacuerdo. No hay consenso, sino miedo, autoritario autoritarismo, temor a equivocarse, rechazo o cuestionamiento grupal. Recuerden que he hablado con ustedes que siempre deben de hablarse a ustedes mismos, qué es lo que quieren, qué es lo que les conviene. Al final de cuentas, los que van a estar ahí van a ser ustedes, ¿vale? También está la adaptación hedonista, que es el estado de bienestar y placer que no permite relacionarse adecuadamente con el conflicto. La persona prefiere quedarse como está, con tal de no tener que tomar una decisión. Y la última es el sesgo de autoridad, que quiere decir seguir lo que plantea expertos sin tener en cuenta los propios deseos, experiencias, emociones, etc. Todos hemos pasado por esto, o todos hemos tenido esta, estas experiencias y base a esas experiencias es como lo podemos realizar. Y bueno, como pudimos observar a lo largo de este tema, que ser parte de una sociedad al, o al alcanzar el estatus de ciudadano y en conjunto formar lo que conocemos como ciudadanía, es una gran responsabilidad, chicos, ya que en nuestras manos está la decisión de qué hacer en lugares donde vivimos, 
de recuerden que había comentado qué harían para aunque realizaran una propuesta para para su localidad por donde viven qué es lo que les hace falta y realizar una propuesta para estar mejor también por ello es muy importante comprender de las acciones individuales de nuestras acciones cotidianas de la toma de decisiones depende que seamos capaces de transformar a nuestra sociedad con la fuerza que podemos tener como ciudadanía. Ante esto vamos a elaborar el siguiente espacio, un mapa mental o conceptual, incluyendo los siguientes pasos. El primero va a ser, los ciudadanos son parte medular de la sociedad, de las sociedades, perdón, sin ellos el Estado no existiría, ¿qué sin, eh, ¿A qué se refiere? Que, la, que los ciudadanos es la parte primordial, ¿vale? Sin ellos no existiría el Estado. Si no tenemos nosotros, si no fuéramos la prioridad, ¿cómo sería el gobierno? ¿O cómo sería la sociedad? También solo en los estados democráticos existe el concepto de ciudadanía. ¿A qué se refiere con solo los estados democráticos. Bueno, se refiere a un estado que respeta las garantías fundamentales de las personas que se encuentran dentro de su marco jurídico. Recuerdan que para esto estaban los tres datos, que era el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Son porque respetan los marcos de la sociedad. El siguiente es Uh, los ciudadanos poseen derechos y obligaciones, por ello deben responsabilizarse de sus acciones. Siguiente. Como las decisiones de los ciudadanos son tan importantes y valiosas, deben seguir muy cuidadosos e inteligentes al tomarlas. La fuerza y el poder de la ciudadanía deben servir para transformar la sociedad ser elementos de cambio y ayudar a que, que la mayoría de los ciudadanos se ve beneficiada. Solo mediante el diálogo continuo se logrará acuerdos entre los ciudadanos y el último, en algunos casos, en algunos casos existen grupos de ciudadanos que utilizan su fuerza y poder en contra de la sociedad o el Estado. Quiere decir que toman decisiones contrarias al interés de la sociedad. Hay que recordar que ser buen ciudadano, chicos, implica también ayudar ante cualquier inclemencia o suceso trágico que afecta a nuestra comunidad en la que se vive. Van a realizar este mapa mental con estos pasos. Ya les había comentado en la clase de hoy que pueden hacerlo por medio de diapositivas, por medio de dibujos, cómo se representa todo esto. ¿Okay? Después, por último, vamos a leer este, este pequeño guión. Con, este, con esta lectura, con esta pequeña lectura, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál de las opciones que tiene Miguel corresponde a ser un buen ciudadano y por qué? ¿Cuáles serían las consecuencias de cada una de las opciones que tiene? ¿Qué crees que deberá hacer Miguel en un adecuado proceso de toma de decisiones? ¿Cuál de las opciones está más relacionada con el concepto del bien común? ¿Por qué? ¿Qué harías si te encontraras en la misma situación que Miguel? ¿Por qué? ¿Y crees que hay algún otro posible modo de actuar? ¿Y el cual, cuál sería tu forma de actuar? Esas preguntas van a ser base a la lectura anterior, base a esta lectura. ¿Ok? Lo mismo, pueden anotar las, uh, las preguntas en Word y mandármelas al... ¿Ok? Y por último, quiero que estas fueron algunas de las palabras que dicté hoy. 
que es interle, eh, interlocución, que era el diálogo, plática entre dos personas. Delinquir, que era cometer un delito. Y medular, que es algo importante o algo primordial. Son las palabras que quiero que tengan en cuenta, pueden venir en el examen o también vienen en algunas de las lecturas que dimos hoy en la mañana. ¿Okay? Y también hay que recordar que en situaciones adversas es muy importante tomar decisiones inteligentes. Hay que recordar que en nuestra vida cotidiana es importante también tomar decisiones, cambiar un poco, no es malo. ¿Vale? Y bueno chicos, sería todo por hoy. Espero tengan un excelente día. Cuídense, quédense en casita. Sería todo. Muchas gracias chicos.